Et je laisse la parole à Karine Roland pour une communication concernant les investissements localisés pour 2020. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, de manière bien moins dramatique, j'espère, puisqu'il s'agit d'avenir, j'en viens vous présenter à la présentation des investissements d'intérêt local et des investissements localisés. Euh, rapide bilan de 2019 et 2020. Euh, pour mémoire, les investissements dits d'intérêt local, dont l'affectation est librement décidée par le maire d'arrondissement, sont constitués de deux enveloppes. Une enveloppe dédiée à l'entretien des espaces publics, comprenant les travaux dans les parcs, parcs et jardins inscrits à l'inventaire des équipements de proximité, ainsi que la voirie secondaire, et une enveloppe dédiée à l'entretien des équipements de proximité. Le mode de calcul de ces enveloppes repose à la fois sur des critères techniques tenant compte de la surface, de la capacité d'occupation, entre autres, des critères d'usage, quelle densité de population, quelle activité économique il représente, et de vétusté. Rappelons, nous y reviendrons tout à l'heure, qu'une partie des IIL, c'est très important, des investissements d'intérêt local, pardon, est consacrée au budget participatif et que depuis 2017, la maire de Paris a souhaité mettre en place un mécanisme d'abondement euh, qui fait que pour chaque euro consacré sur proposition du maire au budget participatif par l'arrondissement, le budget général de la ville est abondé d'un euro, donc on accorde deux. Pour venir, en venir rapidement à l'exécution des investissements d'intérêt local en 2019, puis à la programmation de 2020, eh bien en 2019, les investissements d'intérêt local se montaient à 5 513 000 euros validés en conseil d'arrondissement et au total 7 786 908 euros en tenant compte des reliquats. 1 million 620 000 euros ont été consacrés à l'espace public sur cette somme de 7 786 000 et 3 893 000 aux équipements de proximité. Pour 2020, l'enveloppe proposée est de 6 millions de 2 222 euros avec une partie dévolue à l'espace public de 1 704 000 euros, avec notamment, je pourrais vous citer, le, le croisement, euh, le carrefour des rues d'Anrémont et Lamarque, le square Rachmaninov qui euh, nécessite une remise en peinture de sa clôture, à titre d'exemple, et pour les équipements de proximité pour 2020, un montant proposé de 4 297 500 euros qui iront principalement aux affaires scolaires pour à hauteur de 3 millions d'euros. Chaque année, donc, les enveloppes euh, dont je viens de parler sont reconduites à l'identique, mais sur chacune de ces enveloppes, je disais tout à l'heure, le maire d'arrondissement décide d'allouer un pourcentage plafonné dédié au budget participatif. Particularité en 2020, il n'a échappé à personne que nous aurons des élections euh, au mois de mars, ce qui fait que le budget le, pardon, le programme putatif, l'agenda putatif du budget participatif euh, est décalé et euh, le maire du 18e arrondissement a proposé que cette année, le taux mobilisable sur les investissements d'intérêt euh, local pour les budgets participatifs monte à 10% sur la part espace public et 10% sur la part équipement de proximité contre 20% et 20%. Précédemment. Donc, il ne s'agit pas de désinvestir les budgets participatifs, mais bien de tenir compte de la particularité de l'année 2020. Les intérêts localisés, les intérêts localisés sont de beaucoup plus grands montants, puisqu'il s'agit d'investissements du budget général, dont l'intérêt est avéré et pouvant de ce fait être attaché à un arrondissement en particulier, mais ce sont vraiment là des autorisations de programme. Autorisation de programme pour les projets nouveaux, dits de type 1, et euh, dit de type 2 pour les réparations d'envergure d'équipements de proximité. En 2020, la programmation proposée s'élève à 22 825 000 euros, au titre desquels 22 100 000 euros pour les autorisations de projet, ce montant beaucoup plus élevé qu'en 2019 est allié à l'arrivée, au démarrage prochain des travaux de la piscine Béliard qui devrait avoir lieu à la fin de l'année prochaine, fin 2020, démarrage des travaux. Et puis, autorisation de programme euh, dit de type 2, donc il ne s'agit plus de projet, mais de programme sur des travaux d'envergure, euh, très important là aussi, puisqu'il serait dévolu 
aux travaux pour mieux vivre les périodes euh, caniculaires, extension du dispositif des cours Oasis, l'une étant proposée à, à l'école élémentaire du 61 Clignancourt. Euh, de la même manière, travaux à la bibliothèque Goutte d'Or, qui a par trop souffert des difficultés de climatisation euh, l'été dernier, mais aussi euh, la rénovation de sites d'entraînement pour les JO 2024, avec notamment le centre sportif d'Auvin, et le gymnase des Poissonniers. Merci beaucoup, Karine Roland. S'agissant d'une communication, elle n'est pas soumise au vote.